Oración de la mañana Con la carta del Padre Pío para ti de hoy, 10 de junio Meditando Salmo 50, versículo 15 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios Esa necesidad de petición Para colocarla a los pies de Jesús Bajo la intercesión del Padre Pío e iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Mi pasado lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor y mi futuro a tu providencia. Amén. Hoy leeremos otro fragmento de la carta dirigida al Padre Benedetto da San Marco. Antes de empezar a leer la carta, invoquemos al Espíritu Santo diciéndole, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y perfección al terminar. Amén. La carta dice así. ¿Cómo podré explicarle la atormentadísima pena que martiriza mi alma del jueves a hoy siento más que nunca que mi alma está llena de una extrema turbación siento que la mano del Señor se ha vuelto más pesada para mí que el Señor va demostrando todo su poder al castigarme y que, como a hoja arrastrada por el viento, Él me rechaza y me persigue. ¡Ay de mí! Ya no puedo más. No puedo por más tiempo soportar el peso de su justicia. Me siento aplastado bajo su potente mano. Las lágrimas son el pan de cada día. Me inquieto, lo busco, pero no lo encuentro, sino en el furor de su justicia. Oh Padre mío, puedo decir con toda razón con el profeta, yo he venido a alta mar y la tormenta me ha hecho naufragar. He gritado y me he cansado en vano. Mi garganta se ha quedado ronca sin obtener ningún fruto. El temor y el temblor me han invadido y las tinieblas me han cubierto por todas partes. Me encuentro tendido en el lecho de mis dolores lleno de inquietudes, buscando a mi Dios. Pero, ¿dónde encontrarlo? Desde el lecho de mis sufrimientos y desde mi prisión expiatoria, intento inútilmente volver a la vida. Oremos juntos. Amado Dios, hoy me presento ante ti, postrado ante tus pies, apelando a tu sagrado corazón del que pronto se celebrará la fiesta, para que me mires con bondad, no solo a mí, sino a mi familia. Hoy amanezco como siempre agradecido agradecida 
por un nuevo amanecer hablando contigo contándote mis cosas aunque tú ya las sepas mi señor sé que me llamaste a vivir en este nuevo día con un propósito y por esta razón hoy haré que cada instante cuente daré lo mejor de mí a cada momento obraré con fe con esperanza e intentaré llevar tu nombre y hacer tu voluntad a donde vaya para darte honor y gloria estoy agradecido también por este privilegio de poder leer por partes las confesiones, las cosas íntimas del Padre Pío. Cartas muy íntimas en verdad, dirigidas a su director espiritual, el Padre Benedetto. Y me maravillo del dolor que soporta, que no reniega, que a veces cree que no puede más. Pero continúa. 50 años duró el Padre Pío con los estigmas. Signos de tu sagrada pasión, mi Señor. Signos que le diste la enorme gracia de padecer. Padre mío, no te pediría tan grande honor, pero sí, dame la gracia para tener la fortaleza de Pío en los problemas. La fe que, aunque me esté desgarrando por dentro, siempre vea tu providencia y tu mano poderosa en todo. Así estaré seguro de seguir siempre tu voluntad. Mi Señor, en tus manos pongo este nuevo día. Por favor, Cúbreme a mí y a mi familia con tu Espíritu Santo y llévanos por caminos de paz y sosiego. Aleja al enemigo malintencionado de nuestras vidas, líbranos de todo mal, amansa al de malas intenciones, sé nuestro refugio, sé nuestro descanso. Mi Padre Eterno, Padre Celestial, Tú conoces mi espíritu, mis anhelos, mis propósitos, tú sabes mis sueños. Por favor, guíame con tu sabiduría y concédeme el don del discernimiento para poder tomar buenas decisiones. Te pido que me ayudes a mantener la esperanza. Ayúdame a siempre estar con una mente positiva y de este modo tener siempre la mejor actitud para los retos que me plantea la vida diariamente. Gracias, mi Señor, por siempre escuchar mi oración. Gracias porque, como siempre, Tú te encuentras conmigo en esta madrugada, en esta mañana. Quizás muchos duermen, quizás estoy haciendo esta oración un poquito más tarde, pero... Tú estás igual, estás aquí, es nuestro ratico de nosotros dos. Gracias Padre Santo porque solo tú eres bueno y solo tú eres todopoderoso. Te amo con todas mis fuerzas. Amén.